。我觉得我们现在应该去找老师好好的谈一谈，他们这种的分组制度明显是有缺失的，这样对孩子的身心健康肯定是有影响的。既然你已经把妙妙送到学校。就应该放手，让妙妙自己去适应这个环境。我们可以辅导啊，但不能太过干涉。你们快点就忘记上次那个小木屋那个作业了。可是我刚才看见妙妙这样被孤立，我特别心疼哎，难怪她早上连课都不想去上。我明白，我也不高兴啊。那怎么样 ？OK， 那今天你跟老师说了。老师帮你解决了，分好组了啊。那明天呢？后天呢？那难道你天天就这一辈子都陪着妙妙来上学，去保护她？我们应该相信妙妙，她有这个能力去解决这个问题，她一定可以。知全体同仁例会提前，是。别忘了通知陶总。是。都到齐了啊。小萌。小萌人呢？那个，他说有点急事，出去一会儿。嗯嗯，可能是家里的事。哦，那应该是急事。开始吧。嗯，今天的议题你们分到第二页。你不要担心我了，我不会又冲动的跑回学校去的。不是，我是担心你心情不好，怕你路上出什么意外。你说万一出了什么事啊，喵喵怎么办？是不是？嗯，说的有道理。哎，我说的话什么时候没有道理啊？啊，行